ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி சூப்பரான ரொம்ப 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 ஈஸியான திண்டுக்கல் ஸ்டைல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு அரைச்ச மசாலா ஒன்று தேவைப்படும் அதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் கூடவே ஏழுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் பச்சை மிளகாய் அப்புறம் புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி இல்லை இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதையும் இதில் போட்டுருங்க இதை வந்து ஒரு கோர்ஸான பேஸ்டாக அரைச்சி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மசாலா இந்த பிரியாணிக்கு எப்படி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த பிரியாணி நான் ஒரு ஆஃப் கேஜி அளவுக்கு பண்ணுறேன் ஸோ நான் குக்கர்லேயே பண்ணுறேன் குக்கரை வச்சுட்டு எண்ணெயினையும் தேவையான அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் பிரியாணிக்கான ஸ்பைசஸ் என்னென்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் அதெல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா பொறி விடணும் ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா பெரிய வெங்காயம் ஒரு நாலு நல்ல நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போடுறேன் ஸோ இதில் பிரியாணிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நல்லா வதக்கிறது தான் நம்ம போடுற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நல்லா வதங்கினா மட்டும்தான் ஒரு பர்ஃபெக்டான டேஸ்டியான பிரியாணி கிடைக்கும் ஸோ நல்லா இந்த ஆனியனை வதக்கணும் ஸோ வெங்காயம் போட்டுட்டு நல்லா நான் வந்து வதக்கிறேன் எப்போவுமே வந்து பிரியாணிக்கு ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமே நல்லா வதக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஆனியன் போட்டதுக்கப்புறம் வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் ஆனியன் நல்லா பொறிஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அப்படியே நல்லா பொறியணும் கோல்டன் ப்ரௌன் வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு நாலு மேஜ கண்டி அளவுக்கு போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுட்டு இதையும் நல்லா வதக்கணும் பிரியாணி ரொம்ப இந்த பிரியாணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன கொஞ்சம் டைம் எடுக்குன்னா வதக்கிறது தான் வதக்கிறது தாங்க எல்லா பிரியாணிக்குமே வந்து டேஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கணும் ஓகே இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுவும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மசாலா அரைச்சோடல க்ரீன் மசாலா அதை நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மசாலா தான் இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதுதான் வந்து இந்த பிரியாணிக்கு அந்த ஸ்டைலில் கொடுக்கும் தலப்பாக்கட்டி ஸ்டைல் பிரியாணிக்கான ஃப்ளேவர்ஸை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மசாலாவும் நல்லா வதங்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேர்ஷன் இதை நானே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ நல்லா வந்தது அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பிரியாணி தான் இப்போது ஒரே ஒரு தக்காளியும் போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டுட்டும் நல்லா நீங்கள் இதை வதக்கணும் ஸோ தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளியோட சேர்ந்து அந்த மசாலால் நல்லா வதங்கி எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வருது பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் சில பொடியெல்லாம் நம்ம சேர்த்தணும் ஆல்ரெடி காரம் போட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சிக்கன் மசாலா பொடி அது வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா நீங்கள் வதக்கணும் அந்த ஆயில் அந்த மசாலா ரா ஃப்ளேவர்லாம் போகணும் ரா ஸ்மெல்லாம் போகணும் ரா ஸ்மெல்லாம் போய் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வருது இந்த ஸ்டேஜில் தயிர் ஒரு கப் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதே நல்லா வதக்கணும் தயிர் போட்ட உடனே ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வருது இந்த மசாலாவில் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வருது ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மசாலா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் சிக்கன் ஆட் பண்ணலாம் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மசாலா நல்லா வதங்கி ஆயில் எல்லாம் இப்படி வெளியில் வந்துடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கனையும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும் வதக்கி குக்கர் லிட்டை லைட்டாக மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் ஸோ லிட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சிக்கன் வந்து நல்ல மசாலில் கூட்டாயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு டம்ளர் எனக்கு இந்த ரைஸ் இருக்குது சிறுக சம்ப ரைஸ் அதுக்கு நான் ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் 
ஒன்றுக்கு ரெண்டு கணக்கு ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா கொதிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த தண்ணியை இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா தலைப்பில் தலைப்பிலன்னு கொதிக்குது இந்த அளவுக்கு நல்லா பாயில் ஆகி வரணும் நம்ம ஊற்றின வாட்டர் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டேஜில் ரைஸ் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஊரில் வைக்கல ஸோ அதை அப்படியே இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் ரைஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா எப்படி கொதிக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ரைஸோடு சேர்ந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணும் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ தண்ணி ஃபுல்லாக இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து இதை சுண்ட விட்டுறணும் ஸோ வாட்டரோட இந்த ரைஸ் சேர்ந்து நல்லா அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு அது தண்ணி ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து லிட்டை மூடி தம் போட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் குக்கரோட மூடி எடுத்து குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் இருக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சிடணும் லோ ஃப்ளேம் சிம் இருக்குதில் ரொம்ப குறைவான தீயில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடணும் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் வாவ் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே லைட்டாக அப்படியே சைட்லேருந்து கரண்டி விட்டு கிண்ணும் வாவ் சூப்பராக வந்திருக்குங்க ரைஸோட பதமாகட்டும் இந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவர் ஆகட்டும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது கொலையும் இல்லை ரொம்ப வேகாமையும் இல்லை நல்ல ஒரு பதத்தில் இருக்குது ஸோ கரெக்டான ஒரு பதத்தில் வந்து ரைஸ் குக் ஆகிருக்கு பா சூப்பரான பிரியாணி ரெடி கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ